虾一世界，一花一天堂，手中掌握无限，恰挪成为永恒。台湾的黄毛雕刻家陈逢显的作品，成为这首诗的最佳注脚。豪芒雕刻艺术呢，主要呢，它就是很细微、很小的意思啊、哦。它在中国已经有三千多年的文化了。比如说，我们故宫里面的那个多宝阁里面啊、哦，就有这种那个果壳雕刻的作品啊。这么微小的这个艺术呢，哦，当时的王公贵族啊，哦，他们都在把玩这个东西啊。哦陈逢显在中央印制厂工作时，开始接触到细微的雕刻技术，也开始经营在这方寸之间的玲珑世界里。针孔呢，我们要传线，哦，再再都很困难。精致哦，圆润的茶壶嘛，它的尺寸呢，只有零点五毫米。好芒雕刻呢，你要在上面能够画画。还有在上面写字，你必须用什么工具啊？什么毛笔啊？什么墨啊？什么纸张啊？哦，用多少倍的放大镜或是显微镜哦，才可以来克服它啊、哦？没有相当的所谓的耐力啊，啊、哦，实在不容易着墨啊、哦。好盲雕刻的每一笔刻画都需要小心翼翼、全神贯注，而陈逢显数十年如一日，悠悠在这好盲艺术当中。也将每次的作品视为新的挑战，不断创造更惊人的作品，也让世人看见豪芒艺术的无比精彩。嗯、豪芒艺术，顾名思义，就是很细微、很小。那豪芒艺术呢，有分手作的艺术。还有科技的艺术，那科技的艺术呢？啊，一般早期呢，一个晶片呢，啊，上面有一层，啊，这个就是一种细微的。但是现在的科技技术，晶片已经做到十三层、十四层、十五层，啊，那科技的技术呢，啊，它是非常的所谓的宽广。有人在纳米呢，啊，可以用分子堆积一个金字塔。可以雕塑一个沉思的啊的人物，还有可以雕一只牛出来，还可以在头发上面雕塑一个吉他，还可以播出声音出来，啊，纳米是非常优秀的啊，非常宽广的一个技术。那再来，这个所谓的科技的技术呢，现在有人脚趾头断掉了啊，可以用手的手指头去把它接上去，显微手术。啊，这也是一种所谓的豪芒艺术，这是科技方面的。我的豪芒艺术呢，是手做的，我可以在很细微的针孔里面，啊，用翡翠的粉末雕一颗很小的茶壶出来，摆在这个针孔里面。那我在这领域呢，呃，执着了三十多年，我一直在研究、探讨这豪芒艺术所工作的。这豪芒艺术呢，可以分为五大类，有微雕、微刻、微书、微画、微缩。这五大艺呢，可以说是把所有的艺术呢，浓缩到这方寸之间啊，它是非常的精致细腻的。那讲到这豪芒艺术呢，我们可以追溯到三千多年前的西周甲骨文开始。甲骨文上面呢，哦，我们可以看到早期呢。有所谓的占卜的、算命的、哦、经商的、哦、还有所谓的开药方的哦，就在这甲骨文上面啊、哦，刻画出所谓的图腾、所谓的文字。那再来呢，秦朝的时候呢，哦，曾经在那个坟墓挖掘的时候呢，看到有非常小的竹简，竹简上面呢，哦，呃、有所谓的书写的一些。以前的文化的图腾以及文字，哦，那时候也发现了有一些木简这样子。科举制度的时候呢，哦，这个就厉害了，有那个秀才呢，哦，曾经呢，哦，有做做非常小的微小书啊、哦，还有呢，呃，做了什么在手帕上面呐、啊、衣服上面呐、啊，哦
都有可考的这种物件在，啊、哦，那这些都所谓的文化的传承呢，我们东方呢跟西方会有一点不一样，东方的呢，他们曾经在这个《可兰经》上面，啊、哦，还有所谓的韦小书的这个创作呢，哦，还有所谓的家族的所谓的族谱，哦，做成很小的书。哦，他们都是属于宗教以及家谱、家族的这个族谱带到身上，游牧的时候啦，或是所所谓的出去经商啊，啊，会把《可兰经》以及这个宗教的东西呢，哦，随身携带在身上。那我们这个东方呢，哦，制作了所谓的这个，呃，作弊的系列出来，啊，这是微小的艺术啊。两两两两边的所谓民情会有点不一样，但是我们厉害的东方的厉害的地方，唐宋的时候，把这豪芒艺术呢发挥的淋漓尽致啊、哦！唐宋的时候有很多的所谓的果壳雕刻、牛牛角雕刻哦，那还有骨骨的雕刻，这种雕刻呢啊，雕刻成非常精致的所谓的艺术品、生活用具这样子，那。唐宋之后呢，明清的时候呢，豪芒艺术呢，发挥的所谓的到了一个最顶峰的那个所谓的境界。那明清那时候呢，有所谓的比较细腻的雕刻作品，像故宫里面的果壳雕刻，橄榄核上面，橄榄核上面呢，啊，刻了一个所谓的，哎，一部舟，啊，河舟。河州呢？啊，上面呢有个故事，是苏东坡啊在赤壁上面换舟的情形啊，有八个人啊，所谓的四扇窗，有人仰天，有人看书啊，有所谓的书童在煮煮开水泡茶，非常的难能可贵。明清的时候呢，就能够雕出那么细微的东西，而且在船的背后呢，还刻了一篇《赤壁赋》。啊，这些可考的东西，啊，我们台湾故宫里面有非常的多。那这个技术呢，那个演变到现在呢，民国初年，啊，所谓的这个文化带入了台湾，啊，我就把这个文化呢，啊，把它延续下来，新传下来。我投入了三十多年，一直在研究这个小小的放大镜里面，你们能想象得到。一粒米啊，在米上面可以画一幅很漂亮的画，提出了诗词啊，这就是我三十年的一个追求。我一直在创新，在探讨，在这武艺上面寻求。